ఇటువంటి సమయంలో వాస్తవానికి ప్రతిపక్షాలు చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇటువంటి సమయంలో ఏదైనా విపత్తు వచ్చినప్పుడు గతంలో ఆయన అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కానివ్వండి ఇప్పుడు కానివ్వండి చాలా యాక్టివ్ గా ఉండాలి అని అనుకుంటారు కానీ ఇప్పుడు ఒక దిక్కు తోచని పరిస్థితుల్లో ఇరుక్కుపోయారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన తరుడు నారా లోకేష్ అంటూ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైసీపీ శ్రేణులు ప్రధానంగా చేస్తున్న ఒక వ్యతిరేక ప్రచారం అయితే ఇప్పటికే అధికార వైసీపీ ఒక దూకుడుతో ముందుకు వెళ్తుంది ఇటువంటి టైమ్ లోనే ఇటువంటి వార్తల్ని పబ్లిష్ చేస్తోంది ఆ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఎందుకు ఏంటి అనే డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు నేను మీ ముందు నుంచే ప్రయత్నం చేస్తాను ఎందుకు అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు మాట్లాడిన మాటలు కానివ్వండి అలాగే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పటికీ చెప్తా ఉంటారు అలాగే ముందు అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసిన పని ఏంటి అంటే రే మా గత ఐదేళ్లలో ఎటువంటి అవినీతి అక్రమాలు జరిగాయి ఎటువంటి అవినీతి కార్యక్రమాలకు పాల్పడ్డారు అనేది లెక్కలతో సహా ఆధారాలతో సహా బయటపెట్టారు ఓకే ఇప్పుడు ఈ కరోనా కారణంగా రాజకీయాలు కాసేపు పక్కన పెట్టేయాల్సి పరిస్థితి వచ్చింది అయితే ఇప్పుడు ప్రతిపక్ష వైసీపీని నామరూపాలు లేకుండా చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు ఆరోపణల రూపంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అనేది ఇందులో భాగంగానే వైసీపీ నుంచి ఇరవై మందికి పైగా ఎమ్మెల్యేలను పలువురు ఎంపీలను అప్పుడు లాగేసుకున్నారు అనేది ఒక దశలో ప్రతిపక్ష వైసీపీని చాలా ఇబ్బంది పెట్టారు గతంలో జగన్ని ఊపిరి ఆడకుండా చుట్టుముట్టారు కానీ చూస్తుండగానే ఐదేళ్ళు గడిచిపోయి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలు వచ్చేసి ఎన్నికలు వచ్చేసే వైసీపీ ఒక భారీ ప్రపంచంతో అధికారంలోకి వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఏ ఇరవై మూడు సీట్లు అయితే లాక్కున్నారో ఆ ఇరవై మూడు సీట్లకే తెలుగుదేశం పార్టీ పరిమితమైంది అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే అయితే పార్టీ భవిష్యత్తు రథ సారథుడు అని అనుకుంటే అసలు భవిష్యత్తే ప్రశ్నార్థకంగా ఉంది అనేది ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకునే లోపు నలుగురు రాజ్యసభ సభ్యులు టీడీపీకి గుడ్ బై చెప్పి బీజేపీలో చేరిపోవడం మళ్ళీ బీజేపీతో దోస్తీ చేయడానికి కావాలనే చంద్రబాబు గారు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అనే ఒక టాక్ కూడా నడుస్తుంది ఓకే ఇదంతా ఇప్పుడు ఎందుకని అనుకోవచ్చు అయితే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో మొదట వైసీపీ నేత ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ తాము తలుపులు తెరిస్తే టీడీపీలో ఒక్కరు కూడా మిగలరు పదవులకు రాజీనామా చేసి వచ్చి వారిని మాత్రమే తమ పార్టీలో తీసుకుంటామని చెప్పడం కొద్ది కాలానికే వలంనేని వంశీ తర్వాత మధ్యాలగిరి ఇలా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు బయటకు వచ్చే ప్రయత్నాలు చేయడం ఇప్పుడు కొంతమంది మొన్న మధ్యన ఎమ్మెల్సీలు కూడా చేరిన సందర్భం ఉంది అయితే అధికారంలో ఉంటే అందరూ అంతేనని ఇక ఇప్పుడు టీడీపీ నుంచి చాలా మంది ఎమ్మెల్సీ ఎమ్మెల్యేలు వైసీపీలో చేరడానికి రెడీగా ఉన్నారని ఒక టాక్ బలంగా వినిపిస్తుంది ఇందులో ఎంతవరకు నిజం ఉందో తెలియదు కానీ ఒకటి మాత్రం నిజం ఎమ్మెల్యేలు అలాగే పలువురు నాయకులు తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నారు అనేది తెలుస్తుంది అనేది కొంతమంది విశ్లేషకులు అభిప్రాయం చంద్రబాబు లోకేష్ తీరుపై కూడా తీవ్ర అసహనంతో రగిలిపోతున్నారట పాపం టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు కొంతమంది ఎమ్మెల్యేల మాటను గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది కూడా వినడం లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళిన పనులు అవ్వట్లేదు అని చెప్పి పూర్తిగా ఓహ ఒక నిస్సహాయ స్థితిలో ఉండిపోయారు అనేది ఇటువంటి దయనీయ పరిస్థితుల మధ్య ఇందులో ఉండడం కన్నా అధికార పార్టీలోకి చేరిపోవడం బెటర్ అని చెప్పి చాలా మంది ఆలోచించుకుంటున్నారు అనేది ఇప్పుడున్న పరిస్థితి ఇదే టైంలో ఈ ఇది రాజకీయంగా ఇదంతా అయితే ఇదే టైంలో ఈ కరోనా మహమ్మారి నుంచి ప్రజల్ని రక్షించడానికి సంబంధించి కొన్ని అద్భుత నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందుకు వెళ్తున్న నేపథ్యంలో వాటి మీద విమర్శలు చేయాలన్నా చేయలేని పరిస్థితి ఎందుకంటే ఎక్కడికక్కడ ప్రకటనలు చేస్తున్నారు ఎక్కడికక్కడ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు ప్రస్తుతం లాక్డౌన్లో ఉంది ఇక్కడ కూడా ప్రభుత్వం ఫెయిల్ అయ్యింది ప్రభుత్వం మీద విమర్శలు చేయాలి అని చెప్పి చంద్రబాబు గారు ప్రయత్నం చేస్తే కనుక ప్రజలు తిప్పుకొట్టే పరిస్థితులు ఉన్నారు ఎందుకు లేదు సైలెంట్గా ఉండడం బెటరు అనేది ఒకటి పైగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ సమయానికి లేకపోవడం హైదరాబాద్లో ఉండడం పక్క రాష్ట్రం వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళి తలదాచుకున్నారు అనే విమర్శ కూడా టీడీపీ అధినేత మీద ఇప్పుడు పడడంతో ఏం చేయాలో తెలియక దిక్కు తోచని పరిస్థితిలో చంద్రబాబు ఉన్నారు అనేదే ఇప్పుడు ప్రధానంగా వైసీపీ సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి